Asante sana Mungu awabariki. Hai hai asante sana. Parklands hoye. Hoye. Sema earthquake. Earthquake. Earthquake imeingia Nairobi ama imeingia? Imeingia Parklands ama imeingia? Asante sana. Kwanza nataka nitoe salamu za mheshimiwa Deputy President William Samoi Ruto. Amesafiri kidogo lakini yeye tuko pamoja na wenzetu ambao tuko hapa na tunasema juhudi yetu ni Kenya kwanza. Tunaelewana? Hii ni team ambayo tunataka tufahamu kwamba mimi nikiwa kwa safari mchezo unaendelea. Ruto akiwa kwa safari mchezo unaendelea. Weta akiwa kwa safari mchezo unaendelea. Gachago akiwa kwa safari timu inacheza. Kindiki akiwa kwa safari timu inacheza. Yaani hii ni team ambayo inawechezaji ambao wanataka washikane pamoja wafanye coordination Kenya iwe mbele na tuweke Kenya kwanza. Jambo la pili kwa sababu zitaki kupoteza wakati. Ndugu zetu wamenena na tunaenda paka vituo vingine vitano hivi. Mimi nasema kama wa Kenya tumekataa muradi wa serikali. Azimio ni muradi wa serikali. Azimio ni project ya serikali. Hata siku hizi mkiangalia kazi ya azimio ni kufanya mikutano kwa mahema. Wakienda Kakamega hawendi kwa wananchi. Wanaenda kwa hema. Wakienda wapi? Wanaenda kwa hema. Hema ambayo imelipwa na serikali. Jameni, wakati huu watu wanaumia. Uchumi unasumbua watu. Lakini serikali imeamua kwamba kwa hiyo muradi yao ya azimio badala ya kupatia wa Kenya pesa badala ya kupatia market hii pesa afadhali wajenge hema ya milioni 15 ili azimio iende pale kwa masaa mawili peke yake na pesa milioni 15 imeenda jameni huu ni uungwana huu ni uungwana hii ni kuhadao na nchi huu ni wezi huu ni wezi kwa sababu pesa za serikali zinatumika kwa project ambayo sio halali. Sasa sisi tutangoja baadaye. Na tutasubiri kwamba yule mhandisi mkuu Auditor General wa taifa la Kenya tutangojea kwa hesabu ambazo atatoa kwa bunge. Tunataka tujue kwamba kwa hii project azimio, kwa huu mradi wa azimio, serikali ilitumia pesa gani? na ni bunge gani ilipitisha kwamba hizo pesa za azimio zitumike na ni pesa za wananchi ambao wanalipa ushuru haya ndio maswali tunataka tuulize wa Kenya jambo lingine mimi nimekuwa nikihimiza kwamba tunataka tuokoe wa Kenya kutoka kwa hali duni jamaa serikali inafuliza kule juu madeni ya serikali yamezidi yanafuliza kule juu wakati huu bunge ilikuwa imesema kwamba ceiling ya madeni ya umma ni 9 trillion mimi nataka ni challenge waziri wa fedha waziri wa fedha toka kwa ofisi pale treasury eleza wa Kenya ile ceiling ya 9 trillion je imefikaje 11.7 trillion na wewe haukuleta muswada kwa bunge kuomba bunge idhinishe ili hiyo ceiling ya madeni iongezwe. Haya ni maswali ambayo ni lazima wa Kenya wajibiwe. Kwa sababu hatuwezi tukatembea kila mara. Wa Kenya wanafinywa. Tumeletwa mfumo wa elimu ambao umechanganyisha walimu, umechanganyisha wazazi, umechanganyisha watoto, umechanganyisha wataalamu wa elimu, sasa wanafunzi wa hawajui tamu inaanza nini, inakwisha nini. Muzazi hajui, hawezi kujipanga. Lo, 
serikali ya Kenya kwanza iterekebisha education sector tuwe na consistency wazazi wajipange wajue wanafunzi wajue walimu wajue kila mtu ajue ili tusinyanyaswe na wale ambao wanataka kunyanyasa kila mtu pahali sasa wanaanza kunyanyasa hata elimu ya watoto wetu hayo ndio tunasema tunakataa na sisi kama Kenya kwanza tunasimama imara leo tuko Nairobi na hivi karibuni tutaenda kila pahali na tusitishwe na wale wabunge mnaona wananunuliwa pesa nane hapa na pale hawa sijui hata mimi nashangaa mwisho wa bunge ni miezi michache sasa wewe umekaa kule miaka kumi wengine miaka tano sasa unajaribu kusema ati mimi naruka kwa sababu nataka niwe kwa serikali jameni kazi ya bunge sio kukua kwa serikali kazi ya bunge sio kukua kwa serikali bunge ndio ina check ndio inaangalia serikali inafanya kazi vizuri ama la tunaelewana sasa yule anasahau nani amemchagua anasema mimi naenda huko sasa tunataka tuone hiyo serikali tarehe tisa itakuchagua kwa constituency yako ni mwananchi ambaye ni mpigaji kura ndio atakuchagua serikali haitu kuwa pale kupiga kura serikali is not a registered voter the registered voter is the kenyan individual not the government of kenya sasa wewe you are going to look for votes for somebody who is not a registered voter wewe msijui ni bure wanaenda gani can you imagine you are going to look for votes for an entity that is not a registered voter the registered voter is the kenyan citizen who has taken the vote who is going to cast the vote the government of the day is supposed to provide service to the citizens of the country but it does not vote the government does not vote kwa hivyo hawa jamaa wasimtishe wasiwapotoshe sisi kama Kenya kwanza tuko sawa namalizia nikisema tu nikisema harambe mnasema Kenya kwanza nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni harambe harambe kazi ni kazi kazi ni kazi hiyo ni sawa kabisa na Kenya kwanza itakuwa imara hii ndio earthquake earthquake kabisa mtusaidie wakikuja mnawaambia earthquake 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 asante sana